ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ എൻ്റെ പേര് എബിൻ മാത്യു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ് യു ജി സി നെറ്റിന് പി ജി സ്റ്റുഡൻസിന് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ പലപ്പോഴും പി ജി കഴിഞ്ഞ സ്റ്റുഡൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് സാറേ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യു ജി സി നെറ്റിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടത് എന്നുള്ള സംശയം സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരാറുണ്ട് ഓക്കെ എന്നാൽ അതിന് വ്യക്തമായ ഒരു ഉത്തരം ഒരു വഴി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്താണ് ആ വഴിയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ യെസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് യു ജി സി നെറ്റിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കാം ആദ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വഴി എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് പി ജി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മനസ്സിൽ ഏത് മാർഗത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് എന്നതിനെ പറ്റി ഒരു ധാരണ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകും അതിൽ കൂടുതൽ പേരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു അധ്യാപന മേഖലയിലേക്ക് പോകണമെന്ന് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകന മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഗോളായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നമ്മളൊരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷ്യം സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന് ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അധ്യാപകനാകുക ഒരു കോളേജ് അധ്യാപകയാകുക എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യമായിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അധ്യാപകൻ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപിക എന്നുള്ളതാണ് ആ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഓക്കെ രണ്ട് നമുക്ക് മെഷറബിൾ ആയിരിക്കണം നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നതാണ് ഇതെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മൂന്ന് ഇത് അറ്റൈനബിൾ ആണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഈ പരീക്ഷ എഴുതി ജയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകണം ഓക്കെ നാലാമത് ഇത് ഇതിൻ്റെ റിലവൻസ് ആണ് ഓക്കെ യു ജി സി നെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സാം നമ്മൾ എഴുതി പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റിലവൻസ് പ്രാധാന്യം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നാലാമതായിട്ടുള്ള കാര്യം അവസാനമായിട്ട് ടൈംലി ഈ എക്സാം എഴുതി പാസ്സാകുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഇപ്പം മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള ലക്ഷ്യമല്ല നമ്മളതിനൊരു ടൈം ഫ്രെയിം ഫിക്സ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പി ജിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ പി ജി പഠനം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ വിത്തിൻ സിക്സ് മന്ത്സ് അല്ലെങ്കിൽ വിത്തിൻ വൺ ഇയർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പരീക്ഷ എഴുതി പാസ്സാകണം എന്നുള്ളൊരു ദൃഢ നിശ്ചയം നമുക്കുണ്ടാകണം ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഗോൾഡ് നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ആർ റെഡി ഫോർ ദ നെറ്റ് എക്സാം ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഇനി ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരണം അല്ലേ നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു വാഹനം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല വാഹനം ഓടിച്ചാലേ ഉള്ളു നമ്മൾ എത്തിച്ചേരേണ്ട സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരുള്ളു നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തിച്ചേരുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് യു ജി സി നെറ്റ് എക്സാം നമ്മളൊരു പി ജി ലെവലിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി വ്യക്തമായ ധാരണ നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഈ എക്സാമിൻ്റെ പാറ്റേൺ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഈ എക്സാമിൻ്റെ പാറ്റേൺ എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ സിലബസ് ആദ്യം നമ്മൾ എടുക്കുക ഓക്കെ സിലബസ് ആണ് നമ്മളുടെ വഴികാട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സാമിന് നമ്മുടെ വഴികാട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് സിലബസ് ആണ് അപ്പോൾ സിലബസ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ എക്സാം രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത് ഒന്ന് ജനറൽ പേപ്പറും മറ്റൊന്ന് സബ്ജെക്ട് പേപ്പറും അല്ലേ അപ്പം ഈ പേപ്പറുകൾ എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു മാർഗരേഖ നമുക്ക് യെസ് സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
യെസ് രണ്ട് മാർക്കാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ മൂന്ന് മണിക്കൂർ എക്സാം ആണ് ഫസ്റ്റ് പേപ്പറിൽ നമുക്ക് അൻപത് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഓരോ ചോദ്യത്തിനും രണ്ട് മാർക്ക് വീതമാണുള്ളത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ നമ്മൾ എഴുതി കഴിയണം ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ നമ്മൾ എഴുതി കഴിയണം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പേപ്പർ അഥവാ നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് പേപ്പർ എഴുതി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് പേപ്പറിൽ നമ്മൾക്ക് നൂറ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഓരോ ചോദ്യത്തിന് രണ്ട് മാർക്കാണ് ഉള്ളത് ഇരുന്നൂറ് മാർക്കാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് പേപ്പറിൽ ഓക്കെ അപ്പം സെക്കൻഡ് പേപ്പർ എഴുതി തീരാനായിട്ട് നമുക്ക് എത്ര മണിക്കൂറാണുള്ളത് യെസ് രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് ഉള്ളത് അപ്പം ഇതാണ് എക്സാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ടൈം ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് എഴുതി തീർക്കണം ഓക്കെ അപ്പം സിലബസ് നമ്മുടെ കിട്ടി ഫസ്റ്റ് പേപ്പറും ജനറൽ പേപ്പറും മാർക്ക് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടു ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പേപ്പറിന് നൂറ് മാർക്കാണുള്ളത് സെക്കൻഡ് പേപ്പറിന് ഇരുന്നൂറ് മാർക്കാണുള്ളത് അപ്പം മുഴുവൻ മുന്നൂറ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് യു ജി സി നെറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സിലബസും കിട്ടി എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ യെസ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് എന്താണ് അടുത്ത ഘട്ടം നോട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പം പി ജിക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നവരെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യെസ് യു ജി സി നെറ്റുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സിലബസ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ എഴുതി തയ്യാറാക്കുന്ന നോട്ടുകൾ നമ്മുടെ യു ജി സി നെറ്റ് എക്സാമിനും കൂടെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ എഴുതി തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ യെസ് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ നോട്ടുകൾ അതിൻ്റെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ രൂപവ്യത്യാസം വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് നെറ്റിന് ഉപയോഗിക്കാം എങ്ങനെയാണത് യെസ് നമ്മളിവിടെ നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പം പി ജി ലെവലിൽ നമ്മൾ നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ഓൾറെഡി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ നോട്ടുകളെ നമ്മളൊന്ന് മൈക്രോ നോട്ടുകളായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക മൈക്രോ നോട്ട് പല രീതിയിൽ എഴുതി തയ്യാറാക്കുന്നവരുണ്ട് ചിലർ ചെറിയ ബുക്കുകൾ മേടിക്കുന്നുണ്ട് ചിലർ സ്പൈറലുകൾ മേടിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എ ഫോർ സൈസ് പേപ്പർ അത് നടുവെ മടക്കി നോട്ടുകൾ എഴുതി പോകുന്നവരുണ്ട് അല്ലേ യെസ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോ നോട്ടുകൾ നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കവർ ചെയ്ത് പോകാം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു നോട്ട് മേക്കിംഗ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ പി ജിക്കുള്ള നോട്ടുകളെ നമുക്ക് എന്താക്കാം മൈക്രോ നോട്ടുകളാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് എക്സാമിനേഷനിൽ നമ്മൾ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പം മൈക്രോ നോട്ടുകൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാം പി ജിയിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ടെക്സ്റ്റുകൾ റെഫർ ചെയ്ത് പോകാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ നെറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ സിലബസും കൂടെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ടെക്സ്റ്റുകളാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഏകദേശ ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഓക്കെ അപ്പം പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ നിങ്ങൾ വലിയ ഗേഡുകളിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പം ഏറ്റവും നല്ലത് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ സിലബസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നല്ല ഒത്തൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ബുക്കുകൾ റെഫർ ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും നല്ലത് അത് എക്സാമിനേഷന് നമുക്ക് ഒത്തിരി പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്ന് ഉള്ള കാര്യം ഇവിടെ ഓർക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ടെക്സ്റ്റുകൾ ഒതൻറ്റിക് ആകുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നോട്ടായി ഓക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച് തുടങ്ങി പഠിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലുള്ളതാണ് എന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയം മുതൽ നമ്മുടെ എക്സാമിന് ചില ചേഞ്ചുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതലാണ് സി ബി എസ് ഇ ഈ പരീക്ഷ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താനായിട്ട് തുടങ്ങി അപ്പം ആ സമയം മുതൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാക്ച്വൽ ലെവലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് മാറി ഇത് കുറച്ചുകൂടെ കൺസെപ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് മാറി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്കൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കൂടാതെ ഇതൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ
ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഏതൊക്കെയെന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അടുത്ത എക്സാമിന് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഇത് കുറച്ച് അനാലിസിസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഓക്കെ ഇത് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഈ എക്സാം ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പി ജി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പ് തരും ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ യൂണിറ്റ് വൈസ് നോക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഓരോ യൂണിറ്റിലും ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏരിയാസ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം തുടർച്ചയായിട്ട് ചില ഭാഗത്തു നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിക്കുന്ന ചില ഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് പേപ്പറിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് പേപ്പറിലും നമുക്ക് അത് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ അത് കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ ഏതാന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലേ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിലാണെങ്കിലും മുമ്പോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള നല്ല ടെസ്റ്റുകൾ എവിടെയാണോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ടെസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും പ്രയോജനകരമായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ലഭിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അത് എവിടെയാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ എത്ര സമയം നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യത്തിന് എടുക്കാം എത്ര വേഗത്തിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് ഓക്കെ പിന്നീട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് പോകേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് പലരും പി ജി ലെവലിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പഠിച്ച് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അവിടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോകും നമ്മുടെ ജനറൽ പേപ്പർ പഠിക്കുന്ന കാര്യം പലപ്പോഴും പലരും വിട്ടുപോകാറുണ്ട് അതൊരിക്കലും ചെയ്യരുത് ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് പേപ്പറിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള പേപ്പർ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് പേപ്പറിൽ നമ്മൾ എത്രമാത്രം മാർക്ക് കൂടുതൽ സ്കോർ ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മുടെ വിജയത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് ഈ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യു ജി സി നെറ്റ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ജെ ആർ എഫ് എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ പേപ്പർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തുടക്കം മുതലേ നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം മാറ്റി വെക്കുമ്പം ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ സബ്ജക്ട് പേപ്പർ തയ്യാറെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പേപ്പർ വണ്ണിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം കൂടെ നോക്കി പോകാനായിട്ടുണ്ട് പേപ്പർ വണ്ണിൽ പത്ത് ഭാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നോക്കി പോകണം ഇനി നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പോകുമ്പോഴും പലപ്പോഴും നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് ചിലപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ട് പോകും ഓക്കെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും സിലബസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് പോകും പക്ഷേ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ടെൻഷൻ ഒരു കാരണവശാലും പാടില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോയാലും നമ്മൾ പാനിക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസേഴ്സ് തെറ്റിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ പാനിക്കാവേണ്ട പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുത്ത് നിങ്ങൾ പോകുമ്പം നേരത്തെ പരീക്ഷ സെൻറ്ററിൽ എത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക നിങ്ങളുടെ സീറ്റ് എവിടെയാണെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അതായത് ഒരുപാട് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അവിടെ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങലിത് ഓക്കെ എന്നാണ് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള നല്ല രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഓക്കെ അത്യാവശ്യമാണ് വെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനേഷൻ ഹോളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന
പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉള്ളത് എത്രയും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പം മുതലേ തയ്യാറെടുപ്പ് തുടങ്ങുക നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരീക്ഷ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അതിനോടുകൂടി ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം നിങ്ങളോട് ഓർപ്പിക്കുന്നു യു ജി സി നെറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ തയ്യാറെടുക്കുക എന്നു ഒരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറ് നല്ലൊരു കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഇംഗ്ലീഷ് എക്കണോമിക്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊമേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ സി എസ് ഐ ആർ ഫിസിക്സിലും കോഴ്സുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്ലസ് അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ജനറൽ പേപ്പറിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളും കൂടെ അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർപ്പിക്കുന്നു എത്രയും വേഗത്തിൽ നിങ്ങൾ കോഴ്സിനെ പറ്റി എൻക്വയറി ചെയ്യുക ജോയിൻ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ പറ്റി അറിയാനായിട്ട് ഈ കാണുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം ഡീറ്റെയിൽസ് അന്വേഷിക്കാം അത്ര വേഗത്തിൽ സമയം കളയാതെ ജോയിൻ ചെയ്യുക പരീക്ഷ നമുക്ക് പാസ്സാകുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ലക്ഷ്യം ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകളിലൂടെ അറിയിക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഈ പരീക്ഷ എഴുതി വിജയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോസിനായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യം മറക്കരുത് അതുപോലെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വര